ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു റിച്ച്നസ് മന്ത്ര റിച്ച്നസ് ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടനവധി പരസ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ടി വിയിൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ കുബേര മന്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് ചിലതരം ഏലസുകൾ മോതിരങ്ങൾ പെൻഡന്റുകൾ ഒക്കെ ടി വി മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു പണം തട്ടാനുള്ള ചില അടവുകളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കി കാണാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ വാങ്ങാറുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എനിവേ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു എന്താണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയും ഇവിടെ ഇല്ല ആദ്യമായിട്ട് അത് പറയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ തന്നെ ശീലങ്ങളിൽ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രീതികളിൽ നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചു വര വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പെരുമാറ്റ സംഹിതകളിൽ അടിമുടി അടിമുടി മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അവനവൻ തന്നെ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു റിച്ച്നെസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മന്ത്രം ആ മന്ത്രമാണിത് ഇവിടെ വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാജിക്കും ഒരു അലാവുദ്ദീന്റെ അത്ഭുത വിളക്കും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ക്ലിയർ പക്ഷെ ഈ വിളക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്ന മന്ത്രം ഒരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അത് ഫോളോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കും വന്നു ചേരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വരാം മണി ഈസ് നോട്ട് എവരിത്തിങ് ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് ഏൺഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ യു സേ സച്ച് എൻ നോൺ സെൻസ് ലോകത്തിലെ ഇപ്പോ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന നാല് അഞ്ച് സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരെ വന്നിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ് മണി ഇസ് നോട്ട് എവരിത്തിങ് പണം പണമാണോ എല്ലാം അല്ല ഒരു സംശയമില്ല ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം യു ഹാവ് ഏൺഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം before say such a nonsense idupol oru vidditham parayan idana adhehathinte vaachakam nokku nammal palappolum chayakadagalude munbilum adallengil kaligugalilum clubugalilum okke irunnittu pala aalugalum parayunnathu kelkaaru panonum panonnalla pradhana petta karyam panam athra valiya karyam alla nokka parayaru pakshi parayunna vyaktiye nammal onnu shraddhikkum alle parayunna vyaktiye nammal onnu shraddhichittu ആണ് ആ വാചകത്തിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക എങ്ങനെയാ വിലയിരുത്തുക അനൂപ് അനൂപ് പ്ലീസ് അന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ നമ്മളിത് വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യക്തി എത്ര മാത്രം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അയാളുടെ അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഏറ്റവും മിനിമം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ നമ്മളൊന്ന് വില കൊടുക്കുള്ളൂ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണുള്ളൂ അയാളെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും രൂപ വേണം ഇതൊന്നും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പണത്തിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മളെന്നല്ല പൊതുവെ ജനം മനസ്സിലാക്കുക അയാൾക്കൊരു കൊതിക്കറിവാണ് അല്ലെ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും എന്നത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ അത് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ആ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നുകയില്ല വരയ്ക്കുന്നവരോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഷിജു ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിയമം ആവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ 
അപ്പോ പണത്തെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വേണം ആവശ്യത്തിന് അസെറ്റ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പണം ത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ മണി ഈസ് നോട്ട് എവരിത്തിങ് എന്നല്ല മണി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിത്തിങ് എന്ന് വേണം പറയാൻ ഓക്കെ കോമൺ ലൈഫ് ഈസ് ടോട്ടലി കോംപ്രമൈസ് കോമൺ ലൈഫ് ഈസ് ടോട്ടലി കോംപ്രമൈസ് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം ഇടത്തരക്കാരന്റെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്രമൈസിങ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നാറില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിങ് അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെ കാരണം നമുക്ക് ലോകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കാണണം എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന അനേകം സ്ഥലങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പോയി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കാരണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തികം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികത്തിന്റെ ആ ഒരു പരിമിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഒതുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകം വിട്ടേക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് പോലും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്താ കാരണം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം കേരളം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഇത്ര എത്ര മനോഹരമായ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട വിദേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ആവേശത്തോടു കൂടി കണ്ട് താമസിച്ച് ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തത് നമ്മളിവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മുടെ സാഹചര്യം പലപ്പോഴും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് അപ്പോ വേറൊരു ചോദ്യം വരും ടൂറിസം ആണോ ജീവിതം ടൂർ ഇങ്ങനെ നടക്കലാണോ ജീവിതം അല്ല വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നം അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അവർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോഴ്സുകൾ അതൊന്നും അല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ ഒതുക്കുകയാണ് വളരെ കാലം മുതലേ തന്നെ മുത്തശ്ശിമാരും മുത്തശ്ശന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവൂ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവൂ ഈ വാചകം നമ്മളെ അങ്ങേയറ്റം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഈ കൊക്കുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വലിപ്പൊന്ന് കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങിയത് കൊത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ കൊക്കിന്റെ തന്നെ വലിപ്പൊന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം പോലും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് മണി യു വാണ്ട് ടു ലീവ് ഫോർ യുവർ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ആശ്രിതർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിച്ച മക്കള് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അവകാശികൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ആശ്രിതർക്ക് നിങ്ങളുടെ അവകാശികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്ന അസറ്റ് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പലരും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്താ കാരണം ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കൂലോ അതാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് ചിന്ത ഈ മരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ ആർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് സമയം ആവണേ ഉള്ളൂ സാവധാനം സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ
അല്ലെ എന്റെ ജീവിതം എത്രമാത്രം ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പേരമക്കൾ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചിത്രം അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് ബാക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ കുടുംബത്തിൽ ഏതോ ഒരാൾ ഏതോ ഒരാൾ ചിലപ്പോ അത് കുറെ കുറെ മുമ്പുള്ള തലമുറയിലെ ഒരപ്പുപ്പനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ വന്ന ഇപ്പോ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളിൽ ഒരുവനായിരിക്കാം ആരോ ഒരാൾ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഗതി മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കുടുംബം ശ്രേയസോടു കൂടി നല്ല സമൃദ്ധിയോടു കൂടി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരമ്പരകളിൽ എവിടെയോ ഒരാൾ ഒരാൾ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയും കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ബലപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ആൾ ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും ആ ആൾ നിങ്ങളാവുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ആ ആൾ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ പരമ്പരയിൽ ദരിദ്രമായൊരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ജീവിച്ചു വന്നത് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ ഒരാൾ എന്റെ ഒരു വിൽ പവർ എന്റെ ഒരു കഴിവ് കപ്പാസിറ്റി അത് അനന്തര തലമുറകളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ദരിദ്രമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലൊക്കെ ജീവിച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ആ വീട്ടില് ഒരാൾക്ക് ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടി ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടി അയാൾ കിട്ടിയ വരുമാനം കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ പതുക്കെ പതുക്കെ കരകയറ്റി കരകയറ്റി കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടും നല്ല ജോലിയിലാകും എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ മുതൽ അവിടെ മുതൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ തലവര മാറുകയാണ് ഇനി വരുന്ന തലമുറകളൊക്കെ മിക്കവാറും കേസിൽ ഇനി വരുന്ന തലമുറകളൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക കൂടുതൽ മികച്ച ജോലി കൂടുതൽ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ മികച്ച സാമ്പത്തികം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച് വരുത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തി നമുക്കായിക്കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ കുടുംബത്തിന്റെ തലവര മാറ്റുന്ന ആ വ്യക്തി നമ്മളാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഹൗ മച്ച് മണി യു വാണ്ട് ടു ലീവ് ഫോർ യുവർ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സോ മച്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും ആ ആൾ നിങ്ങളാവുക എന്നതാണ് യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അറിയാലോ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എ സി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരു റൂമിനെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് എ സി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ എ സി ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിലാണ് വെക്കുക അതിന്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് വളരെ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ട്വന്റി ത്രീ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ചൂടുമില്ല തണുപ്പുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമശീതോഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ട്വന്റി ത്രീ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു എയ്റ്റീനിലോ സെവൻ ഒക്കെ വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എയ്റ്റീനിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല കൂൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ പുറത്ത് എത്രമാത്രം ചൂടുണ്ടായാലും പുറത്ത് എത്രമാത്രം ഇപ്പോ പിന്നെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ പുറത്ത് ചിലപ്പോ കടുത്ത ചൂടായിരിക്കും നമുക്ക് വെയിലിലേക്കൊന്നും നോക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അത്ര നമ്മുടെ കണ്ണ് ചിമ്മി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വെയിലായിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് പുറത്ത് വാതിലൊന്ന് തുറന്നങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ പോലും നമ്മൾ വേർത്ത് കുളിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ ചൂടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടി റൂമിനകത്ത് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയും ഇരുപത് ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഇത് സാധിക്കുക ഇത് പുറത്തെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് മ
തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്റെ ലെവൽ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലെവൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്താണ് ഇതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അമ്പരക്കണ്ട ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ആപ്പ് എടുക്കുക ബാങ്കിന്റെ ആപ്പ് എടുക്കുക നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ബാലൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ബാലൻസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ കംഫർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ കംഫർട്ട് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സംതൃപ്തനാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അയ്യായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റാണെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉള്ള ആൾ അത് പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ആയി മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താണ് കാരണം അയാളുടെ അയാളുടെ ഒരു സീലിംഗ് ലെവലാണ് അത് ഒരു സീലിംഗ് ലെവലാണ് അയാൾ ഹാപ്പിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് ചിലവായി പോകും പിന്നെയും അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ആ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു 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 സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ടിന്റെ അപ്പുറത്തുപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടാവില്ല ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഇല്ലാതാവുന്നു അങ്ങനെയല്ല മിക്കവാറും പേരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ടിന്റെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സെറ്റിലായത് അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളായിട്ട് ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആരുമായിട്ടാണോ ചെലവഴിക്കുന്നത് അയാളിൽ നിന്ന് കൂടി കിട്ടുന്ന ചില ഇൻപുട്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതറിയാണ്ട് സെറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഓ പതിനായിരം രൂപ മതി എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയെടുക്കാനുള്ളത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റിനെ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം നടപടികൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് മനസ്സിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുലറ പണിയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ണം കുറച്ച് അങ്ങ് കൂട്ടാം തീരെ കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഈ രീതിയിൽ കുറച്ച് വണ്ണം കൂട്ടാനും കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ കാര്യമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ഗോഡ് ഈസ് ഇന്നസെന്റ് ഗോഡ് ഈസ് ഇന്നസെന്റ് ഹി ഗേവ് യു ദ പവർ ടു മാനിഫെസ്റ്റ് എനിത്തിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പരാതി പറയുന്ന ഒരാള് ഇദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ ദൈവത്തിനോട് ദൈവത്തിനാണ് കുറ്റം മുഴുവൻ ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഒന്ന് കരകയറാൻ സമ്മതി സമ്മതിക്കാത്തത് എന്താണ് ദൈവമേ നിന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ നേരെ ഒരു ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ
ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനില്ലാത്ത കുറ്റമില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ദൈവം നിരപരാധിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഹി ഗേവ് യു ദ പവർ ടു മാനിഫെസ്റ്റ് എനിത്തിങ് ഓക്കെ എല്ലാം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പവർ തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ലോകത്തിലെ മൊത്തം സമ്പത്തിന്റെ മൊത്തം സമ്പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പത്ത് ശതമാനം ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് ലോകത്തിലുള്ള മൊത്തം സമ്പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പത്ത് ശതമാനം ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് ശതമാനം സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും അടികൂടുന്നത് പരക്കം പായുന്നത് അല്ലെ ലോകത്തെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മൊത്തം സമ്പത്ത് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരാൾക്ക് എഴുപതിനായിരം ഡോളർ ഉണ്ടാവുന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പേഴ്സണ് എഴുപതിനായിരം ഡോളർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നാം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മളൊക്കെ എത്ര സമ്പന്നരാണ് അല്ലേ ഓരോരുത്തരും സമ്പന്നരാണ് ആര് ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആരും ഇല്ലല്ലോ എഴുപതിനായിരം ഡോളർ കൈവശമുള്ള ഒരാള് മോശക്കാരനല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സുഡാനിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്താണ് ചില മഹാന്മാരായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാര് എടുത്ത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാണിച്ചു തന്ന ദയനീയമായ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നിന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അങ്ങ് അറ്റത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ മഹാനായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്തു വെച്ച ആ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം വിശപ്പ് കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം തൊട്ടടുത്തൊരു കഴുകൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് വേണം ആ കഴുകന് അതിനെ കൊത്തി തിന്നാൻ ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ചിത്രം ലോകത്ത് ലോ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയതാണ് ഈ എഴുപതിനായിരം ഡോളറിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആ കുട്ടിയും മനസ്സിലായോ പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ പത്ത് ശതമാനം ആ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേര് ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിന് വേണ്ടി അടി കൂടുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എന്താണ് അവരുടെ അവരുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാം അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ചില പെരുമാറ്റ രീതികൾ സ്വഭാവങ്ങൾ ചില മനോഭാവങ്ങളാണ് അവരെ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അവരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ പവർ ഓഫ് ഇൻവിസിബിൾ അദൃശ്യമായതിന്റെ ശക്തി ഇൻവിസിബിൾസ് ആർ മേക്കിംഗ് വിസിബിൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് അദൃശ്യമായിരുന്നു അദൃശ്യമായിരുന്നു ആരോ ഒരാൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചതാണ് ഇന്ന് പലതും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോ ക്രിയേറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയാ ഗോഡ് ഈസ് എ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് മാൻ ഈസ് എ കോ ക്രിയേറ്റർ എന്താണ് ദൈവം ആ യെസ് പുലിസ് സർപ്രൈസ് നേടിയ യെസ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിലുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങ് വരില്ല അതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നത് കാടും മേടും കാട്ടാറും വനങ്ങളും അതുപോലെ അതുപോലെ എന്താണ് പിന്നെ പുഴയും കടലും മലയും കുന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ഒരുക്കി വെച്ചത് ദൈവമാണ് ദൈവവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആസ് എല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണെന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവ നിഷേധികളോ ദൈവ വിശ്വാസികളോ അല്ലാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും മാനിക്കുന്നു എനിവേ ദൈവം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും പാലങ്ങളും ഡാമുകളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ കോ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോ ക്രിയേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാലം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പാലം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ആ സംഗതി തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ
നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹൗറ കൽക്കത്തയിലെ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് അത് അതേ മാതൃകയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അതേ മാതൃകയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിൽ പവർ ആണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിൽ പവർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മകന്റെ ഭാര്യയുടെയും അങ്ങറ്റത് അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് ആ പാലം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് കോ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ചില അദൃശ്യ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ചില സംഗതികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ചില സംഗതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻവിസിബിൾസ് ആർ മേക്കിംഗ് വിസിബിൾസ് ചില ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ആകാൻ പോകുന്ന ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ആ സംഗതികളാണ് പിന്നീട് വിസിബിൾ ആയി മാറുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് റിച്ച് ധനികനാകുക അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു സമൃദ്ധി നേടുക സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുക ധനികനാകുക എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സാമ്പത്ത് സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഷെയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് കലാകാരന്മാരെ കണ്ട് തോറ്റു ഓക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികം നേടാം വലിയ സാമ്പത്തികം നേടാം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലി കിട്ടും ഉയർന്ന ശമ്പളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ധനികരാവും സാമ്പത്തികമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടും ഇങ്ങനെയാണ് അതൊരു സത്യമാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകളാണോ ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തികം നേടുന്നത് ചില ആളുകളുണ്ട് നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ നോട്ടിന്റെ കുമ്പാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയാണ് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ആളാണോ അല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ എത്ര പേരെ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടല്ലാതെ തന്നെ ലോകത്ത് വലിയ സാമ്പത്തികം നേടിയ ആളുകൾ റിച്ച് ഫാമിലിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണവന്മാര് വലിയ രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന എം എ യൂസുഫ് അലി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് ഇവിടുന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്റെ എളാപ്പാടെ ഒരു കടയിൽ ജോലിക്കാരനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ധവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിമാനം കയറിയത് ആ വിമാനം കയറി അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നു കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എളാപ്പാടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തി എളാപ്പ നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു പിന്നീട് വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു വളർന്നു വളർന്ന് ഇന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലുലു ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി അല്ലെ ഏറ്റവും ധനികനായ ഇന്ത്യൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി റിച്ച് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ ആളുകളെ മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കുക ജെഫ് ബസോസ് ജെഫ് ബസോസ് ആമസോൺ ണിന്റെ സി എന്താണ് ഉടമസ്ഥനാണ് ജെഫ് ബസോസ് എന്തായിരുന്നു പണിയെന്നറിയോ ഈ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ ആളുകൾ വായിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവൂലേ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുക അദ്ദേഹം അതിന് ആ ഐ ടി മേഖലയുടെ ആ ഒരു ഉയർച്ചയുടെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആളുകൾ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ അദ്ദേഹം ആ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികരിൽ ഒരാളായി മാറി റിച്ച് ഫാമിലിയിലല്ല എന്താണ് അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ബിൽ ഗ
ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാമ്പത്തികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏത് വ്യക്തിയെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ ഇവരാരും റിച്ച് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല സ്പെഷ്യൽ ടാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ജനി നമ്മളങ്ങ് ജനിപ്പിച്ചു വിടുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ചില കഴിവുകളുമായിട്ട് വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആണോ യേശുദാസ് പാട്ട് പാടിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റ് ഉള്ള ആളാണ് യേശുദാസ് പാട്ട് പാടിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇയാൾ എലിയെ പിടിച്ചിട്ടാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് എലിയെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലി നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന എലിപ്പെട്ടികളുമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചന്തയിൽ വെക്കും എലിയെ പിടിക്കും എല്ലാ ദിവസവും പിടിക്കുന്ന ഓരോ എലിക്കും ഇത്ര രൂപ എന്നുണ്ട് ആ എലിയെ മൊത്തം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കോളേജുകൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് എലികളെ കോളേജുകൾക്ക് പിന്നെ സക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കും അവിടുന്ന് കിട്ടും വലിയൊരു പൈസ ഇതിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് സ്ക്രാപ്പിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റുകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും റിച്ച് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് വലിയ രീതിയിൽ സാമ്പത്തികം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത എനിക്കും ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്കും ഇതെല്ലാം സാധ്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ കാര്യം ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ട്വൈസ് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിലാണ് അല്ലെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ബുർജ് ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതവിടെ ആയിരുന്നു അതൊരു ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മനസ്സിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് എന്റെ രാജ്യത്തുണ്ടാകണം എന്ന ചിന്ത വന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ഈ സാധനം തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം അതൊരു ആർക്കിടെക്ടുകളുടെ ഒരു ടീമിനോട് സംസാരിച്ചു ലോകത്തെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ആർക്കിടെക്ടുകളെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ആർക്കിടെക്ടുകളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായി ഒരു ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഫിനിഷ്ഡ് രൂപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് ബുർജ് ഖലീഫ സാധ്യമാകുന്നത് അല്ലെ ബുർജ് ഖലീഫ സാധ്യമാക ആയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അത് കാണാൻ സാധിച്ചത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചത് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഈ ബുർജ് ഖലീഫ നമ്മൾ കാണുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നാളെ നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ള പണം ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണവശാൽ ഒരു മോഹം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ബുർജ് ഖലീഫ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് മറ്റൊരു സമയത്ത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ട്വൈസ് എന്നുള്ള ആശയം നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്വപ്നം കാണാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തോട്ട് ഈസ് എ സെൻസ് ഈ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു സെൻസാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലൂടെ അറുപതിനായിരത്തിനും എൺപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ചിന്തകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അറുപതിനായിരത്തിനും എൺപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ചിന്തകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ ചിന്തയും ഒരു ചെറിയ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പവർ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവർ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അറുപതിനായിരത്തിനും എൺപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോന്നാണ് അറുപതിനായിരം ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേസമയം ധനികരായ ആളുകളെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ എം എ യൂസുഫ് അലിയെ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ അതല്ലെങ്കിൽ വി ഗാർഡിന്റെ കൊച്ചസ് ഓ
അതുകൊണ്ടാണ് ആ എനർജിക്ക് പവർ കൂടുന്നത് നമ്മൾ അറുപതിനായിരം ചിന്തകൾ ചെറിയ ചെറിയ സെൻസ് ചെറിയ ചെറിയ എനർജികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു ചിന്ത തന്നെ അറുപതിനായിരം പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ കൂടുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഇത് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയില്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ നശിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ് സാധ്യമാകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയേ പറ്റൂ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് അവരുടെ ചിന്തകൾ എന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് നാളെ നടത്താൻ പോകുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം പല പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുന്നു കെ ടി ജലീൽ രാജി വെക്കുമോ സോറി കെ ടി ജലീൽ നിയമ നടപടികളെ നേരിടേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുന്നു ഗുലാം നബി ആസാദ് എന്റെ രാജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നം നമുക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇടപെട്ടിട്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടോ ഒന്നും യാതൊരു വിശേഷവും വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്തകളെ മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ആയാലോ അപ്പോ അതിന്റെ എനർജി ആയിരിക്കും കൂടുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മണി ബിലീഫ്സ് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം ഒരു ധനികനാവുക അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് മണി ബിലീഫ്സ് ആണ് പണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വില്ലൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ മൈക്കൊന്നും ഓൺ ചെയ്യണ്ട ചാറ്റ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ചാറ്റ് ചെയ്യുക പണം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നേർക്ക് നേരെ ആണ് ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് പറയും എന്നെ ഈ ഇത്രയും ആളുകളിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണം നല്ലതാണോ ചിത്തയാണോ ഹാഷ്യം പറയുന്നു നല്ലതാണ് അരുൺ പറയുന്നു നല്ലതാണ് സൈറാവ് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു ശ്രീജിത്ത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു ചീത്തയാണെന്ന് അരുൺ കൈപ്പങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നു മണി ഇസ് ഗുഡ് നല്ലത് സുനിഷ നല്ലത് നല്ലതാണ് ഡിപ്പെൻസ് റിഥ ഡിപ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു സുധീർ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു കുറെ പേര് നല്ലതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബാഡ് ഓപ്ഷൻ റിച്ച്നെസ് ബാഡ് പണം പോരാ മോശമായ സംഗതിയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഷമീം ഗ്രേറ്റ് ഷീദ് വയൽ ഗുഡ് വെരി നീഡഡ് നല്ലത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെ സൂപ്പർ അങ്ങനെ സംടൈംസ് ഗുഡ് സംടൈംസ് ബാഡ് അസ്ലാം കൊച്ചു ഡിപ്പെൻസ് ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ദീപു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഗുഡ് 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 ഓക്കെ എന്തായിരുന്നാലും മൂന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി പോലെ ഇരിക്കും സുജിത് വെരി ഗുഡ് വെരി വെരി ഗുഡ് പ്രജേഷ് ഗുഡ് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായക്കാരാണ് കൂടുതൽ പേരും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു സേതലവി ഉപയോഗം പോലെ ഇരിക്കും ഉപയോഗം പോലെ ഇരിക്കും കൂടുതൽ പേരും നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ചു പേര് അത് ഡിപ്പെൻസ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് നല്ലതുമാണ് ചീത്തയാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് മണി ഇസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് മണി തീ ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ ആവശ്യം പോലെ ഇരിക്കുന്നു നിഖിൽ യഥാർത്ഥ ഈ മണിയെ കുറിച്ച് പണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് പണമില്ലാത്തവൻ പിണം മൂല്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മൂല്യങ്ങൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം അത് മിക്കവാറും മതങ്ങളിൽ മത വിശ്വാസങ്ങളിൽ അത് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലതാണ് പോകുമ്പോൾ മോശമാണെന്ന് പറയുന്നു എനിവേ ഓക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇത് വരുന്നതിന്റെ വരുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവൂ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടു മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ദേ ഈ മരത്തുനിന്ന് കുലു
ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടു വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് ഈ പണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് നോക്കാം പണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ പലയിടത്തും മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും പണത്തെ കുറിച്ചും പണത്തിന്റെ പണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാ പണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പല ഭാഗത്തും ബൈബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണത്തിൻ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ രണ്ടാമത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വന്നാൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് പണത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മാൽ എന്നാണ് മാൽ മാൽ എന്ന് പറയുക അറബി വേടാം ഈ മാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം മാൽ വൽ ബനൂൻ എന്നാണ് മക്കളും സന്താനങ്ങളും സമ്പത്തും എന്നുള്ള വാക്ക് പല ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മാൽ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിടത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു വേടുണ്ട് അന്യ അമ്മ എന്നാണ് അന്യ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ അപാരമായ ഒരു അനുഗ്രഹം ഈ നിയമ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിടത്തൊക്കെ തന്നെ പണത്തെ കുറിച്ച് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പണത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അപാരമായ ഒരു കാരുണ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി സനാതന ധർമ്മത്തിലേക്ക് വന്നാലോ പണം എന്താണ് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി പറയുന്നു മഹാലക്ഷ്മിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറയും പണം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടി വരും കാരണം മഹാലക്ഷ്മി ഉമ്മറത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഏ മോശമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അന്യ അമ്മ ഇങ്ങ് വരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ മോശം മോശം സാധനം കൊണ്ടാണോ വരുന്നത് ഇവിടെ വേണ്ട കേട്ടോ അത് പറയോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാകാൻ കാരണം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഗുഡ് ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് പണം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എത്ര ശതമാനമാണ് സാമ്പത്തികം അവരിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത അത് വളരെ കുറവാണ് അഥവാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഈ കയ്യിലുള്ള പണം പോലും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ പണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതൊരു എനർജിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ എനർജിയെ എനർജിയെ പരിഗണിക്കാത്തിടത്ത് അതിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തിടത്ത് അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തിടത്ത് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അത് പോവും ഒരു സംശയം വേണ്ട അത് വരില്ല അങ്ങോട്ട് അതാണ് ഒരു ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി മണി ബിലീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ടായ ഇത്തരം ചിന്തകൾ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ സിനിമകൾ നോവലുകൾ കഥകൾ കവിതകൾ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ എല്ലാറ്റിലും പണക്കാരൻ വില്ലനാണ് പണക്കാരൻ വില്ലനാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പഴയകാല സിനിമകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയ ടി ജി രവി ബാലൻ കെ നായർ ഉമ്മറ് അതുപോലുള്ള നടന്മാരൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ച വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ധനികരായിരുന്നു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സിദ്ദീഖ് സായികുമാറൊക്കെ അഭിനയ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയ ദരിദ്ര സിദ്ദീഖും സായികുമാറൊക്കെ ദരിദ്രമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര അത്ര റെയറാണ് അല്ലെ അവരൊക്കെ വലിയ ധനികരായിരുന്നു എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന അക്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പണമാണ് പ്രശ്നം പണക്കാരൻ പ്രശ്നക്കാരനാണ് അല്ലെ ഇനി വേണ്ട നമ്മുടെ റോട്ടില് പലതരം വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾ പലരുടെയും തെറ്റുകൊണ്ട് ആക്സിഡന്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒരു ബെൻസ് കാറ് സാധാരണ സ്പീഡിൽ ഓടി വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു സൈക്കിൾക്കാരൻ വട്ടം ചാടി അല്ല ആ രണ്ട് സൈഡും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓടിക്കൂടുന്ന നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റയാൾ ഈ സൈക്കിൾക്കാരൻ എല്ലാ കുറ്റം പറയാം എല്ലാവരും ഈ പണക്കാരനായ ഈ മനുഷ്യനെതിരായിരിക്കും അയാൾ അവിടെ ചെയ്തത് നീതിയാണോ അനീതിയാണോ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കി
ഒരു കാരണശാലും നമ്മുടെ ഇതൊരു മണി ബ്ലോക്ക് ആണ് പണം വരാനുള്ള വഴിയിലെ ഒരു തടസ്സമാണ് ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ കാര്യം ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ അടിമുടി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇതും വെറുതെ അങ്ങ് മാറൂല മാറുന്നതിന് ചില ചില നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ അത് മാറുള്ളൂ യുവർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മണി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എത്രമാത്രം നല്ലതാണ് എത്രമാത്രം മനോഹരമാണ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് പടം വരാനുള്ള സാധ്യത ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തയും ഓരോ ന്യൂറോൺ ന്യൂറൽ പാത്വേ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഒരു പച്ച വിരിച്ച ഒരു മൈതാനിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് പുല്ല് നിറഞ്ഞൊരു മൈതാനിയിലൂടെ ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത ദിവസവും നടന്നു പോവുകയാണ് അതേ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു ഒരാഴ്ച നടന്നാൽ പതുക്കെ ആ പുല്ലൊക്കൊന്ന് ആ വഴിയിലെ പുല്ലൊക്കൊന്ന് ചതഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയതായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാത അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളൊരു ഒരു മാസം ആ അതേ റൂട്ടിലൂടെ പല പ്രാവശ്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പുൽ മൈതാനിയെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 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 വഴിച്ചാല് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഒരു പാത്വേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാത്വേ നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും ഇതേപോലുള്ള പാത്വേകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്നത് ഓഹ് ഞാനൊന്നും ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പോണില്ല ഞാനൊക്കെ ദരിദ്രം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടന്നും ജീവിതം അവസാനിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ന്യൂറൽ പാത്വേ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എവിടേക്ക് ആയിരിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പാത്വേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലൂടെ നടന്ന് 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 നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ധനമുണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ ഞാൻ അടിയുറച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ എന്റെ പാത്വേ കൃത്യമായിട്ട് ആ സം സമ്പത്തിലേക്ക് സാമ്പത്തികത്തിലേക്ക് ധനികതയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക നമ്മുടെ ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എങ്ങോട്ട് വളരണം എങ്ങോട്ട് നീളണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് എന്നതാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ കാര്യം ഇതെന്താണ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്രെയിൻ ടു റീവയർ ഓർ റീസ്ട്രക്ചർ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ജീവിത പരിസരത്തിൽ നിന്ന് പരിസരത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിസരത്തിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം നമ്മുടെ ചിന്തകളോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റീവയർ ചെയ്യണം അതിപ്പോ നിലവിലുള്ള ഈ ന്യൂറോണുകളുടെയും ഈ ന്യൂറോ പാത്വേയുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും അനുസരിച്ച് അതിനെ റീവയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ ഒരു സാധനമാണ് അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ യു ആർ തോട്ട് പ്രോസസ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ സൊല്യൂഷൻസ് നോട്ട് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പുറകെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ദരിദ്രനാണ് എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് നല്ല ജോലിയില്ല നല്ല ശമ്പളമില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നേരെ ആവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പുറകെ പോയാൽ പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതേസമയം പരിഹാരങ്ങളുടെ പുറകെ പോയാൽ പരിഹാരങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ ടു റിസീവ് മണി പണം വാങ്ങുന്നതിന് ചില പാരമ്പര്യ മാതൃകകളുണ്ട് ഇപ്പോ പിന്നെ എന്താണ് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഒരു അറബികൾ അവർ പണം വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുന്നത് എത്രമാത്രം ആദരവോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് നല്ല മാതൃകകളുണ്ട് നമുക്കത് പരിശോധിക്കാൻ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളത് പരിശോധിക്കുകയും നിലവിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ മൂല്യങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ദെൻ ഹൗ ടു കീപ്പ് മണി ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ വ
അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ വീടൊന്ന് അടിച്ചു വാരിയാൽ കുറച്ച് പൈസ എന്തായാലും കിട്ടും ഒരു ധനികന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു നയാ പൈസ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടൂല കാരണം എന്താണ് ആ അയാളുടെ പണം അത് എത്ര ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കൂ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ പൂജാമുറികൾ ഉണ്ട് പൂജാമുറികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂജാമുറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ദൈവങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെ ആ ഒരു വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ഫോട്ടോകൾ വെക്കാറുണ്ട് ചിലർ പിന്നെ എന്താണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കാറുണ്ട് ചിലർ പൂജ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമല്ലോ അത് അതിന്റെ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനോടുള്ള ബഹുമാനവും അതിനോടുള്ള ആദരവും ഭക്തിയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം നമ്മൾ വേണ്ട മാതിരിയാണോ വെക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മാർവാടികൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മാർവാടികളിൽ ദരിദ്രില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രമാത്രം ധൻ ധനം ഉള്ള ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ അറിയുന്ന ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ മാർവാടികളുടേതാണ് മാർവാടികൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമാണ് പക്ഷെ അവർ പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ എത്ര തന്നെ പത്ത് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു വാരിയാലും ഒരു നയാ പൈസ കിട്ടൂല കാരണം അത് ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ ഇരിക്കൂ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് മാത്രമേ എടുക്കൂ പണത്തെ അത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരവോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എങ്ങനെയാണ് പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പഠനം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹൗ ടു ഗീവ് മണി മറ്റൊരാൾക്ക് പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പണം കൊടുക്കുന്നതിന് ചില രീതികളുണ്ട് ചില രീതിയിൽ കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ അത് അതോടെ പോയി ആ പണം അതോടെ പോയി ചിലർ കൊടുക്കാവുന്ന രീതികളുണ്ട് അത് നൂറുകണക്കിന് ഇരട്ടിയായിട്ട് അയാളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന രീതികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചില ആചാരങ്ങൾ ആണ് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പര മുതുമുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ചില രീതികളാണ് ഈ രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പോയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര വകവയ്ക്കാതെ കളഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് പണം കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കിട്ടിയ പണം എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് പീപ്പിൾ ദ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ എവറി സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വിശ്വാസമൊക്കെ കടന്നു വരുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചില മനുഷ്യരുണ്ട് എന്തൊരു പരിഹാരം നമ്മൾ കണ്ടാലും അവർ അതിന്റെ അകത്തൊരു പ്രോബ്ലം കാണും അവരെപ്പോഴും പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുക കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് അവരുമായിട്ട് ഉള്ള ഇടപഴകൽ കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചില സോറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് സോ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ യുവർ മിഷൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് നിങ്ങൾ ദരിദ്ര ബോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്പന്ന ബോധത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തോ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യം വന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പോ അതിനപ്പുറം ആ മത്സരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചെടുത്ത് യുവർ മിഷൻ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആളും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി സംതിങ് ആളും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട്
അത് എഴുതിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാ പരമാവധി രാവിലെ എഴുതുക രാവിലെ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതുക ഇത് എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലും അത് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഐ ആം ഹാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോ ആകെ ദേഷ്യം ഒന്ന് പ്രാന്തെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ആം ഹാപ്പി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ ഹാപ്പിനെസ് അനുഭവിക്കണം ഐ ഹാവ് മണി എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് എന്ന് എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എവിടെ നാളെ കറണ്ടിന്റെ ബില്ലടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പകരം ഐ ഹാവ് മണി ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്റെ പണമാണ് എനിക്ക് മറ്റു പലരിലേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത നിലവാരം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതുക ഐ ആം എ മണി മാഗ്നറ്റ് ഞാൻ പണത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാന്തമാണ് മണി ഇസ് എംബ്രൈസിങ് മീ വിത്ത് ലവ് സ്നേഹത്തോടുകൂടി പണം എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു ഗോഡ് ഈസ് ഷവറിംഗ് മണി ഓൺ മീ ദൈവം എന്റെ മേൽ പണം വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മണി ഈസ് കമ്മിങ് ടു മീ ഫ്രം എവറി വെയർ എല്ലായിടത്തു നിന്നും പണം എന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എഴുതുക പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതുക എല്ലാ ദിവസവും എഴുതുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതിന്റെ മാറ്റം ഒരു നമ്മൾ പണ്ട് ബാലരമയിലോ അമർചിത്ര കഥയിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന പോലെ ഒരു പെട്ടി നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയമായിട്ട് ഒരു ദേവത നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂല അതല്ലെങ്കിൽ പുഴയരികിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സ്വർണ്ണ കൊടാലിയുമായിട്ട് ഒരു ദേവൻ ഇറങ്ങി വരില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യൂല പകരം എന്തുണ്ടാവും പണം നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തുറന്ന് തുറന്നു വരും പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചില തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും ചില ബില്ലുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പാസ്സാകാൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നേരെയായി വരും അങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് പണം എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികൾ തുറക്കുന്ന തുറക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയോണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇനി ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് വി വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദിസ് തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരാണ് റിച്ച്നെസ് മന്ത്ര ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് പേർഷ്യൻ ജാപ്പനീസ് ആൻഡ് ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ റിച്വൽസ് ഓഫ് മണി പണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുരാതന ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള പുരാതന ജാപ്പനീസ് പുരാതന പേർഷ്യൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത കുറെ നല്ല ആചാരങ്ങൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥവത്തായ ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ചേഞ്ചിങ് യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നമ്മുടെ സീലിംഗ് ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെവൽ അതിനെ മാറ്റുന്നു ഈ ഈ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒരു തർക്കം വേണ്ട ദെൻ ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി സ്വിച്ച് റീസെറ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആ സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വിച്ച് നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മളിൽ കടന്നു കൂടിയ പണത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് പകരം അവിടെ വേറെ ചിലത് സ്ഥാപിക്കും സാമ്പത്തിക സമ്പത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂറൽ പാത്ത് വേ ഓഫ് മണി വൈബ്രേഷൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഡേ സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അടിവരെ ഇട്ട് പറയാം ഈ കോഴ്സിൽ മടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു കാരണവശാലും വരേണ്ടതില്ല ഇതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസവും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഇവിടെ പറയുന്ന എക്സർസൈസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോലി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണം വേസ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയൊരു പണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവനവന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു താളം മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകളെ മാത്രമാണ്
ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്ത മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലവര മാറാൻ അത് മാത്രം മതി പ്രാക്ടിക്കൽ മണി മേക്കിംഗ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇനി ഇത് മാത്രം മതിയോ ഇത് മാത്രം മതിയോ അല്ല പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ പോയാൽ ഏത് തരം ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം തൊഴിൽ ആർജിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ ആർജിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ ഞങ്ങൾ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴ്സിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഫോർ ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പിരിയുന്നത് വരെ എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയിട്ട് വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഏത് റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഇനി പോകേണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടാവും ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് യു ഹാവ് ടു പേ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നിങ്ങളുടെ ചാർജ് ഒമ്പതിനായിരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഓ ഇത്രയും വലിയൊരു പണമോ ഇത് എന്തിനാണ് എന്തിനുള്ള പണമാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീസാണ് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ദ ബോട്ടം ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ ഏളി ബേർഡ്സ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ആറായിരം രൂപയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചാർജ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആറായിരം രൂപയാണ് ഇനി ഇതുകൊണ്ടുമായില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനാം ഫോർ ആക്ഷൻ ടേക്കേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ആ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഇനാമാണ് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കുറ ചില ദിവസങ്ങൾ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങൾ വാട്സപ്പിലായിരിക്കും എന്തായിരുന്നാലും ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സോ 